സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് വസ്തുക്കളിൽ നിന്നും വ്യക്തികളിൽ നിന്നും മാത്രമല്ല സുഖം കിട്ടുന്നത് സുഖം എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിനെ ഞാൻ സമബുദ്ധിയിൽ നിലനിർത്തുമ്പോഴാണ് അപ്പം സമബുദ്ധിയിൽ മനസ്സ് നിലനിർത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടെ എപ്പോഴും ആരുണ്ട് ഭഗവാനുണ്ടെന്ന ബോധത്തോടു കൂടിയിട്ട് നാമം ജപിച്ചിട്ടും സത്സംഗം ചെയ്തിട്ടും നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളതെല്ലാം മറ്റുള്ളവർക്ക് പങ്കുവെച്ചും അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സ് ക്രമേണ ഉയരും തോറും സുഖം എവിടെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും നമ്മളിൽ തന്നെ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും നമ്മളിൽ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും തോറും മറ്റുള്ളവരോടുള്ള ആശ്രയത്വം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും നമുക്ക് സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാം സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കാം ഒക്കെ പ്രകടിപ്പിക്കാം പക്ഷെ നമ്മൾ ഒന്നിൻ്റെയും അടിമകളായിത്തീരില്ല സന്തോഷത്തിന് നിങ്ങളുടെ കൂടെ കുട്ടികളുണ്ടായിക്കോട്ടെ അവരെ ആലിംഗനം ചെയ്തോളൂ അവരെ ഉമ്മ വെച്ചോളൂ എല്ലാം ചെയ്തോളൂ പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഒരാളുടെയും അടിമയായിത്തീരില്ല നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതൊക്കെ തൽക്കാലത്തേക്കൊരു വ്യവഹാരത്തിന് ഇതൊക്കെ വേണം സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ സുഖം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരിലല്ല ഉള്ളത് സുഖം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുണ്ടെങ്കിലും സുഖം ഇവരില്ലെങ്കിലും എനിക്ക് സുഖം എൻ്റെ മനസ്സിന് സുഖം തരുന്നത് ഇവരല്ല എൻ്റെ മനസ്സിന് സുഖം തരുന്നത് എൻ്റെ മനസ്സിനെ നിലനിർത്തുന്ന ആരാണ് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അവർക്കും എനിക്ക് സുഖം തരാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നോട് നല്ല രീതിയിൽ പെരുമാറാൻ സാധിക്കുന്നത് അവരുടെ ഉള്ളിലും ഭഗവാൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ മനസ്സിനെ പരിശീലിപ്പിച്ച് ആരിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുക തന്നെ വേണം ഭഗവാനിലേക്ക് അപ്പം നമ്മൾ വ്യക്തിയെ വിട്ടിട്ട് വ്യക്തിത്വത്തിലേക്ക് വരും നമ്മൾ വ്യക്തിയെ വിട്ട് വ്യക്തിത്വത്തിലേക്ക് വരും അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും യജ്ഞഭാവനയിൽ ജീവിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ വരാഹാവതാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരേണ്ടുന്ന യജ്ഞഭാവനയാണ് അതിന് നമ്മൾ വരിക്കേണ്ടത് ആരെയാണ് അഹം വരാൻ അഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ ഭഗവാനെ വരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെയാണ് കൈവരിക്കേണ്ടതെന്ന ബോധം നമ്മൾ നല്ലവണ്ണം ഉറയ്ക്കണം അതിന് നമുക്ക് സത്സംഗം വേണം മനസ്സിനെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ നാമസങ്കീർത്തനം വേണം മറ്റുള്ളവരോടുള്ള ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിനെ വിച്ഛേദിക്കാൻ കുറേയൊക്കെ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുമായി നമ്മുടെ സ്വന്തം ആളുകൾ മാത്രമായിട്ടല്ല മറ്റുള്ളവരോടും സേവനഭാവം നമ്മൾ കാണിക്കണം ഇന്നിപ്പോൾ ആളുകൾ കഷ്ടപ്പെടുന്നതും ദുഃഖിക്കുന്നതും എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ ചെറിയൊരു റേഞ്ചിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അമ്പലത്തിൽ പോയാലും പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ളത് ഞാൻ എൻ്റെ കെട്ടിയോളും ഓളെ കുട്ടിയോളും നേരെ ആവണേ എന്നാണ് അപ്പം ഞാനും എൻ്റെ കെട്ടിയോളും നേരെ ആവണം ഓളെ കുട്ടികളോ എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ കുട്ടികൾ തന്നെ അവരൊക്കെ നേരെ ആ മതി ഈ റേഞ്ചിലേ ഉള്ളൂ അവരുടെ ജീവിതം അതിലപ്പുറം അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടേതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലോകം കെട്ടിപ്പടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ലോകത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്നിരുന്ന് ഇരുന്നിരുന്നിരുന്ന് നമുക്ക് പത് തന്നെയായിരിക്കുന്നു ലോകം അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരോടുള്ള ഇടപഴകലുകളൊക്കെ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ വിട്ടുവിട്ട് വരുന്നത് കൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്നിട്ടായി നമുക്ക് ഈ ലോകം നമ്മളുടെ ലോകം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മൾ താഴേക്ക് പോകണു എന്നാൽ നമുക്ക് അവരുമുണ്ട് നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരുമുണ്ട് എല്ലാവരിലേക്കും നമ്മുടെ മനസ്സങ്ങോട്ട് വ്യാപരിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലുതായിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇതൊക്കെ മനസ്സുണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് മനസ്സിനെ ഉയർത്തണമെങ്കിൽ മൂന്ന് യജ്ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഏതൊക്കെ കർമ്മയജ്ഞം വേണം ജപയജ്ഞം വേണം ഏ ജ്ഞാനയജ്ഞം വേണം ഈ മൂന്നും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് സമന്വയിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയാലുണ്ടല്ലോ നിങ്ങളെ ഒന്നും തളർത്താൻ ഒരാൾക്കും സാധിക്കില്ല കുറേയൊക്കെ നമ്മൾ സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങണം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങൾ ലോകം മുഴുവൻ നന്നാക്കണ്ട ഒരു സ്ട്രീറ്റിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആ പ്രദേശത്തുള്ള ആളുകളോട് കൊച്ചിലങ്ങൾ പറയാൻ നമുക്ക് വിഷമമുണ്ടോ ഉണ്ടോ പരസ്പരം പരിചയപ്പെടാൻ പ്രയാസമുണ്ടോ ഇന്ന് നോക്കൂ നമ്മൾ എത്രത്തോളം മാറിയും തൊട്ട് അടുത്ത് താമസിക്കുന്നത് ആരാണെന്നറിയില്ല ആരാണ് ഗുരുദേവൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അടുത്ത് നിൽപ്പോ ഒരനുജനെ കാണാൻ അക്ഷികളില്ലാത്തവന് ഈശ്വരൻ അതി ദൂരത്തിലായില്ലെങ്കിലല്ലേ അത്ഭുതമുള്ളൂ എന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നത് ശരിയാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ എത്ര മാറിക്കഴിഞ്ഞു ലോകം നോക്കൂ സൗകര്യങ്ങൾ കൂടും തോറും മനുഷ്യൻ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് റോഡുകൾക്ക് വീതി കൂടി പക്ഷെ മനുഷ്യൻ്റെ വീതി കുറഞ്ഞു 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 എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് പോകണം റോഡിലൊക്കെ നോക്കൂ നിങ്ങൾ അതുപോലെ നമ്മളെ വീടിൻ്റെ വലിപ്പം കൂടി താമസിക്കാൻ ആൾക്കാരില്ല ശരിയല്ലേ നമുക്ക് സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് കൂടി ടി വിൻ്റെ ചാനലുകൾ നൂറ്റമ്പത് ഇരുന്നൂറോ ഉണ്ട്
പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടിക്കൂടി വരികയാണ് ഏത് ചെറിയ കുട്ടിയും പറയുന്നത് അവിടെ വേദനിക്കണം ഇവിടെ വേദനിക്കണോ എന്നാണ് ഒരാൾ ഡോക്ടർ എടുത്ത് നിന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ഡോക്ടർ എവിടെ തൊട്ടാലും ഇപ്പോൾ വേദനയായിരിക്കണോ ഡോക്ടർ ചോദിച്ചാൽ എവിടേക്കാണ് വേദന എന്ന് കൈക്കുണ്ടോ എന്നോ അയാൾ അമർത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഭയങ്കര വേദന എന്ന് അവിടെ വേദന ഇവിടെ വേദന അമർത്തി 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 എല്ലായിടത്തും വേദന ഡോക്ടർ ചോദിച്ചു എത്ര ദിവസമായിരുന്നു പത്ത് ദിവസമായിരുന്നു അവസാനം സ്കാൻ ചെയ്തു എക്സ്റേ എടുത്തു ഒരു വഴിയില്ല കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇയാൾക്ക് എവിടെ തൊട്ടാലും വേദന അവസാനം ഡോക്ടർ ചെക്ക് ചെയ്ത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന എന്താണെന്നറിയോ ഇയാളുടെ ചൂണ്ട് വരൽ മുറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്തോ ബ്ലേഡ് കൊണ്ടൊക്കെ മുറിഞ്ഞതാ ഈ മുറിഞ്ഞ വരൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങൊരു ഭയങ്കര വേദന അവിടെ വേദന ഇവിടെ വേദന എല്ലായിടത്തും വേദനയാണ് ഇത് എത്ര വേഗത്തിലെ വേദന പടരണോ നോക്കൂ എവിടെ തൊട്ടാലും വേദന അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആരോഗ്യം കൂടുതലല്ല ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആരോഗ്യം കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലോകം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും എത്ര രാഷ്ട്രീയക്കാർ പറഞ്ഞാലും സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ പറഞ്ഞാലും വ്യക്തി ജീവിതം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ജീവി വ്യക്തികളുടെ ജീവിതം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ചുരുങ്ങി 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 വരികയാണ് ആണോ അല്ലയോ ആണോ ചിന്തിക്കൂ നിങ്ങൾ അപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ വികസിപ്പിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ശരീരമല്ല നമ്മുടെ കംഫേർട്ടല്ല നമ്മുടെ മനസ്സാണ് മനസ്സിനെ വികസിപ്പിക്കാൻ യജ്ഞത്തിലൂടെയല്ലാതെ വഴിയില്ല അതിനാണ് ജ്ഞാനയജ്ഞം അതിനാണ് ജപയജ്ഞം അതിനാണ് കർമ്മയജ്ഞം വേണ്ടതല്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ കുറേയൊക്കെ മാറ്റിയെടുക്കൂ ഇതിനെയാണ് വരാഹാവതാര ലീല എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ ആദ്യം തന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പന്നിയുടെ രൂപമാണ് അത് തന്നെ വെക്കുക നമ്മൾ പന്നി എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുവേ ജീവികളിൽ വെച്ചൊരു നികൃഷ്ട ജീവിയാണ് വിലയില്ലാത്ത ജീവിയാണ് അല്ലേ പക്ഷെ വിലയില്ലാത്ത ജീവിയാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനമുണ്ടല്ലോ വളരെ വിലയുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് പണ്ട് കാലത്ത് ഇന്നത്തെ പോലെ ടോയ്ലറ്റുകളും സംവിധാനങ്ങളും ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇന്നും പല നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഉത്തരേന്ത്യൻ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമത് എവിടെയും ടോയ് എല്ലായിടത്തൊന്നും സൗകര്യങ്ങളില്ല അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളെ വൃത്തിയാക്കി വയ്ക്കുക എന്നുള്ളൊരു ജോലിയാണ് ആരുടേത് അതുകൊണ്ട് എന്നാൽ അതിനെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ വിളിക്കുന്ന ഇക്കോ സോഷ്യൽ ആനിമൽ എന്നാണ് പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ജീവിയാണത്രേ പന്നി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഭഗവാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ലീല ഈ പ്രകൃതിയെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു അവതാരമാണ് ഭഗവാൻ്റെ വരാഹ അവതാരം അത്തരം ഒരു നിസ്സാരമായ ജീവിയുടെ രൂപമെടുത്തുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഉത്കൃഷ്ടമായൊരു അവതാര ലീലയാടുമ്പോൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഉത്കൃഷ്ടമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കുറേയൊക്കെ നമ്മൾ താഴോട്ട് ഇറങ്ങേണ്ടതുണ്ട് ഒന്നുകൂടി വ്യക്താക്കെ പറയുന്നത് ഉത്കൃഷ്ടമായൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ ഒരു നികൃഷ്ട ജീവിയുടെ രൂപമെടുക്കാൻ ഭഗവാന് സാധിച്ചുവെങ്കിൽ ഉത്കൃഷ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ ചില അഭിമാനങ്ങളൊക്കെ വെടിഞ്ഞ് നമ്മൾ താഴോട്ട് ഇറങ്ങേണ്ടതുണ്ട് പലരും അഭിമാനം വെച്ചുകൊണ്ട് താഴോട്ട് ഇറങ്ങാതെ വരുമ്പോണ്ടല്ലോ അവർക്ക് ഉത്കൃഷ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ലാതെ വരും നമ്മുടെ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഭാരതത്തിന് പറ്റിയ വലിയൊരു പ്രശ്നമാണത് എല്ലാവരും അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ആര് ചെയ്യണം ആര് ചെയ്യണം എന്ന് നമ്മളതൊക്കെ വിടണം അഭിമാനത്തെ അങ്ങോട്ട് വിടണം നമ്മൾ താഴോട്ട് ഇറങ്ങുക തന്നെ വേണം അപ്പം നമുക്ക് അഭിമാനമൊക്കെ മാറ്റി വെച്ച് നിങ്ങൾ താഴോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അപ്പം ഭഗവാൻ നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കും കാരണം ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പണിയാണ് നിങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ താഴോട്ട് ഇറങ്ങി വന്നതുപോലെ നമ്മളും പലതും പഠിക്കാണ്ട് നമ്മുടെ അവതാരമൂർത്തികളിൽ നിന്നൊക്കെ ശ്രീരാമസ്വാമിയിൽ നിന്നും പഠിക്കണം ഈ കാര്യം ഒരു യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി ശ്രീരാമസ്വാമി കുരങ്ങന്മാരുടെ തലങ്ങളിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിച്ചെന്നു അങ്ങോട്ട് അല്ലേ സാധാരണ ഒരാൾക്കും കുരങ്ങന്മാരുടെ ലെവലിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലാൻ പറ്റുമോ നബിന ഗേമായി അവർക്ക് ഒരു പക്ഷെ കുരങ്ങനെ പോലെ ആവാൻ പറ്റും അത് കുരങ്ങന്മാരുടെ തലത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് തൻ്റെ ചിന്താഗതികളിലേക്ക് അവരെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടൊരു വലിയ യുദ്ധത്തിന് അവരെ സന്ന സന്നദ്ധമാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അവ അവതാരമൂർത്തികളൊക്കെ വലിയ കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ താഴോട്ട് ഇറങ്ങി വന്നവരാണ് അപ്പം നമ്മൾ ആ അഭിമാനങ്ങളൊക്കെ വിട്ട് അറിവിൻ്റെയും കഴിവിൻ്റെയും പണത്തിൻ്റെയും ജാതിയുടെയും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല അഭിമാനങ്ങളും വിട്ട് താഴോട്ട് ഇറങ്ങി വരണം ഗാന്ധിജിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഗാന്ധിജി എഴുതി വയ്ക്കും എന്നെ മഹാത്മാവാക്കി മാറ
വളരേണ്ട നമ്മൾ അവർ അവിടെ മുരടിച്ച് പോവുകയാണ് വരൾച്ച പിടിച്ചൊരു സ്ഥലം പോലെ ഈ പോവുകയാണ് അതൊന്ന് മാറ്റിയെടുക്കണം അതിനാണ് നമുക്ക് ഭഗവാൻ വരാഹാവതാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ വരാഹം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഒറ്റ വാക്കിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ടത് വലിയ കാര്യങ്ങളെ നേടിയെടുക്കാൻ ഒരു താഴ്ന്ന ജീവിതത്തിലേക്ക് പോലും താഴ്ന്ന ജീവിതം എന്നാൽ മോശപ്പെട്ട ജീവിതം എന്നല്ല എല്ലാ അഭിമാനങ്ങളും വിട്ട് താഴോട്ട് ഇറങ്ങി വരാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവണം അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വലിയ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം ഭൂമിയെ ഉയർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സാണ് അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഭഗവാൻ ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഭൂമൻ എന്നൊരു പേരുണ്ട് പട്ടതിരിപ്പാട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നാരായണീയത്തിൽ പറയുന്നൊരു വാക്കാണ് ഭൂമൻ എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകുന്നു ഭൂമൻ കായേന വാച മുഹുരഭിമനസ തൊൽഫല പ്രേരിതാൽ മാ യദ്യൽ കുറുവൻ സമസ്തം ഭൂമൻ എന്നുള്ളൊരു ശബ്ദം അവിടെ കാണാം വീണ്ടും നിഷ്കമ്പേ നിത്യപൂർണേ നിരവധി പരമാനന്ദ പീയൂഷരൂപേ നിർലീനാനേകമുക്താവലി സുഭഗതമേ നിർമ്മല ബ്രഹ്മസിന്ധോ കല്ലോലോലാസതുല്യം ഖലു വിമലതരം സത്വമാഹുത്തദാത്മാ കസ്മാന്നോ നിഷ്കളസ്തും സകളയിതി വജ തുൽക്കല സേവഭൂമൻ ഭൂമൻ എന്നുള്ള ശബ്ദങ്ങളൊക്കെ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഭൂമി ആകുന്ന മനസ്സിനെ ഉയർത്തുന്നവനാണ് ഭഗവാൻ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പം നമ്മളിൽ തന്നെ നടക്കേണ്ടുന്നൊരു കഥയാണ് ഈ ഹിരണ്യാക്ഷവധവും അതുപോലെ മനസ്സാകുന്ന ഭൂമിയെ ഉയർത്തലും ഇപ്രകാരം ഈ കഥ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ സമരിപ്പിച്ചു അതിനുശേഷം പിന്നീട് അടുത്ത കഥയിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് പിന്നീട് ഭൂമിയെ ഇവിടെ ഭൂമി വന്നു ഇനി സൃഷ്ടി വ്യാപാരങ്ങളൊക്കെ വീണ്ടും ബ്രഹ്മാവ് തുടങ്ങി പല തല പല ശിക്ഷികളും ചെയ്ത് 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 പിന്നെ ബ്രഹ്മാവ് നേരത്തെ സ്വയം ഭൂമിനെ ഒന്ന് ജന്മം കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന് അഞ്ച് കുട്ടികളുണ്ടായി ഇനി അവരുടെ കഥകളൊക്കെയാണല്ലോ നമുക്ക് വിസ്തരിച്ച് പറയാനുള്ളത് അഞ്ച് കുട്ടികൾ രണ്ട് ആൺകുട്ടികളും മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളും ഈ പേരുകളൊക്കെ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് നാലാമത്തെയും അഞ്ചാമത്തെയും കഥയിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പം എളുപ്പം മനസ്സിലാവും അതിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഞ്ച് മക്കളുടെ പേര് ആൺകുട്ടികളുടെ പേര് ഉത്താനപാതൻ പ്രിയവ്രതൻ ഇങ്ങനെ രണ്ട് പേര് പെൺകുട്ടികളുടെ പേര് ആകൂതി പ്രസൂതി ദേവഹൂതി ഒക്കെ ഹൂതികളാണ് വേഗം മനസ്സിലാവും ആകൂതി പ്രസൂതി ദേവഹൂതി ഇതെന്ത് കൊതിയാണോ അറിയില്ല അന്നൊക്കെ അങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് അതിനൊക്കെ അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് പ്രസൂതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രസവിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ഉള്ളതൊക്കെയാണ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥങ്ങൾ ഏതായാലും അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു പേരുകളൊക്കെ ഇട്ട് അദ്ദേഹം കുട്ടികളെയൊക്കെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരുമ്പം ദേവഹൂതി കന്യകയെ ആർക്കാ കൊടുക്കേണ്ടത് ഇന്നാണെങ്കിൽ മോളോട് ആദ്യം ചോദിക്കണം നിന്നെ ആർക്കാ കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് കാലം അങ്ങനെയാണല്ലോ എന്ന് കാരണം നെറ്റും ഇൻ്റർനെറ്റും ഒക്കെ ആയിട്ട് അവരോരുത്തരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടാവും പണ്ട് കാലത്ത് കാരണവന്മാരോടാണ് ചോദിക്കുക അപ്പം ബ്രഹ്മാവിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നു ബ്രഹ്മാവിനോട് ചോ അച്ഛ മോൾക്ക് പ്രായമൊക്കെ അച്ഛനൊരു ബോധമില്ലേ നല്ലോണമുണ്ട് ആർക്കാ കൊടുക്കേണ്ടത് അച്ഛൻ ആർക്കാ മ ഈ മകൻ്റെ മകളെ കൊടുക്കണം അറിയോ അച്ഛൻ്റെ വേറൊരു മകനാ യോജിക്കുമോ ഇത്തിരി ഒരു വിശക്ക് തോന്നില്ലേ കുറച്ചൊരു വിശക്ക് തോന്നി കഥയിൽ കൊടുക്കുന്നത് കർദ്ധമ പ്രജാപതിക്കാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് കർദ്ധമ പ്രജാപതി പറഞ്ഞു നീ കർദ്ധമന് കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം സരസ്വതി നദീ തടത്തിൽ തപസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തിനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കണത് അദ്ദേഹത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ പ്രകടമാവും കപിലൻ എന്ന പേരിൽ പ്രകടമാവും അതുകൊണ്ട് നീ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓർമ്മിപ്പിച്ചു അതിനുശേഷം കർദ്ധമനാണെങ്കിലോ സരസ്വതി നദീ തടത്തിൽ തപസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം തവിടെ തപസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ദിവസം ഭഗവാൻ ശങ്കുചക്ര കഥാരൂപത്തിൽ പ്രകടമായെന്ന് ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ അദ്ദേഹത്തിൽ പറയണു പറയണു കിരീടിനം കുണ്ടലിനം ശങ്കചക്ര കഥാധരം ശോശേതൽ ഫലക്രീഡനകം മനസ്പർശിത സ്മിതക്ഷണം ഭഗവാൻ്റെ ആ മനോഹരമായ രൂപത്തെ കണ്ടതും അദ്ദേഹം അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ്റെ പാതാരവിധത്തിൽ വീണ് നമസ്കരിച്ചു ഭഗവാനെ ഏക സ്വയം സഞ്ചഗത ശ്രേക്ഷയാ ദ്വിതീയ ആത്മന്നതിയോഗമായയാം സൃജസ്യതപ്പാസി പുനർഗ്രസിഷ്യസേ യഥോർണനാഭിർഭഗവൻ സശക്തി ഭീ ഭഗവാനെ അങ്ങയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന പ്രകടമായ വിഷയം അങ്ങ് തന്നെ നിലനിർത്തുന്നു അങ്ങ് തന്നെ അങ്ങയിലേക്ക് എടുക്കുന്നു ഏതുപോലെ ഊർണനാഭി നല്ലൊരു ഉദാഹരണമാണ് ഞാൻ ഒരിക്കൽ പറയേണ്ട ഇത് ഏതുപോലെ എട്
ഉടനെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു നോക്കൂ പ്രജാപതി സ്വസംനാണം മനുർവിഖ്യാതമംഗള ബ്രഹ്മാവർത്തം ജ്യോതിവസൻ ശാസ്തി സപ്താർണവം മഹിം സജേഹ വിപ്ര രാജർഷി മഹിഷ്യാസധരൂപയ ആയാസ്യതീതുക്ഷത്വം പരസ്യോ ധർമ്മകോ വിത എനിക്കറിയാലോ ഇവിടെ സ്വയംഭൂമനവും അദ്ദേഹം ഏഴ് ദ്വീപുകളെ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏഴ് ദ്വീപുകളെ ഏഴ് ദ്വീപ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഴുവൻ എന്തായി ഏഴ് ദ്വീപുകളെ മുഴുവൻ ഭരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭൂമി മുഴുവൻ ഭരിച്ച ചക്രവർത്തിയായിരുന്നു നമുക്ക് ഇന്ത്യ എന്നൊന്നും അല്ല എന്നുള്ളത് ഏഴ് ദ്വീപുകളെ ഭരിച്ചു എന്നൊക്കെയാണ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത് ഭാരതത്തിൽ അല്ലത് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഈ കഥകളൊക്കെ ഇത് ഉണ്ടായത് മൊത്തം ഭൂമിയുടെ കഥകളാണ് അതുകൊണ്ടുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് മറ്റ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ പോകുമ്പോണ്ടല്ലോ നമുക്ക് പലപ്പോഴും അവരുടെ പല കാര്യങ്ങളും കാണുമ്പോണ്ടല്ലോ ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഒരു അവരുടെയൊക്കെ സ്വാധീനം വളരെയധികം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ആശ്ചര്യപ്പെടേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ തായ്ലൻഡിൽ പോയിട്ടുള്ളവർ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം അവർ എയർപോർട്ട് പണിതപ്പം ഇപ്പം അടുത്ത കാലത്ത് പണിത ഒരു എയർപോർട്ട് അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറിൽ എയർപോർട്ടിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറിൽ നമ്മുടെ പാലാഴി മഥനം സ്റ്റാച്യു ആണ് വളരെ ആദരവോടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് പാലാഴി മഥനത്തിൻ്റെ എത്രയോ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ട് ഗോൾഡ് പ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അസുരന്മാർ വാല് പിടിക്കുന്നതും ദേവന്മാർ തല പിടിക്കുന്നതും നമുക്ക് വല്ല വിലയുണ്ടോ അതിന് നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥ നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഭാരതത്തിന് പറ്റിയ വിഷമം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കി ഇതിന് വേണ്ട വിധത്തിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ആളുണ്ടായില്ല മറ്റുള്ള മതവിഭാഗങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ഗ്രന്ഥം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ആളുകളുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഭാരതത്തിൽ അതുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം നമുക്കൊക്കെ പറ്റിയൊരു വീഴ്ച അതാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പഠിക്കൂ ഇത് മനസ്സിലാക്കൂ ഇതൊക്കെയാണ് ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ മഹത്വം ഈ ഭൂമി തന്നെ ഭരിച്ച ചക്രവർത്തിമാരുണ്ടായിരുന്നു എവിടെ ഭാരതത്തിൽ ഇനി നിങ്ങൾ പഞ്ചമസ്കന്തൊക്കെ വരുമ്പോൾ അത്ഭുതപ്പെടും അവിടെ ഒരു അധ്യായത്തിൻ്റെ പേര് തന്നെ ഭൂഗോളവർണ്ണനാണ് എന്താണ് ഗോളവർണ്ണന അപ്പം അതിൻ്റെ ആകൃതി ഗോളാകൃതിയാണെന്നുള്ളത് ഒരു ടെലസ്കോപ്പുമില്ലാതെ കണ്ടെത്തിയ ഒരു പൂർവികന്മാരുടെ സംസ്കാരം ഇങ്ങനെ അത്ഭുതങ്ങൾ പലതുമുണ്ട് പക്ഷെ ഇതൊന്നും ആരും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രം ഏതായാലും അദ്ദേ അങ്ങയുടെ മുന്നിൽ ആ സ്വയംഭൂ മനു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുത്രിയുമായിട്ട് വരും അങ്ങ് സ്വീകരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ അവിടെ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായി പിന്നീട് ആ ഒരു ദിവസം മനുസ്യന്തനമാസ്തായ ശാതകോമ്പരിച്ചതം ആരോപ്യ സംസുഹിതരം സവാര്യ പഠനൻ മഹിം തസ്മിൻ സുതന്നഹനി ഭഗവാന്യൽ സമാധിശൽ ഉപായാദാശ്രമപദം മുനേ ശാന്തസ്പദ സത്സ്യതൽ ഒരിക്കൽ സ്വയംഭൂമനു ഭാര്യയോടും മകളോടുമൊത്ത് തൻ്റെ തേരുമെടുത്തുകൊണ്ട് അവിടെ സരസ്വതി നദി തടത്തിലെത്തിത്തീർന്നു വളരെ ആദരവോടെ സ്വയംഭൂമനുവിനെ സ്വീകരിച്ചിരുത്തി കർദ്ദമ പ്രജാപതി എന്നിട്ട് കുശലങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്താ രാജൻ അങ്ങയുടെ രാജ്യത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു പ്രിയവ്രതോത്ഥാനപദോ സ്വസേയം ദുഹിതാമമ അന്വിച്ചതിപതിം യുക്തം വയശ്വീല ഗുണാധിപി പ്രിയവ്രതൻ്റെയും ഒത്താനപദൻ്റെയും സഹോദരിമാരായി എൻ്റെ പുത്രിയായിട്ട് ഈ ദേവഹൂതി ഒരു പതിയെ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങയിൽ അവൾ യുക്തനായിട്ടുള്ള ഒരാളെ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു ഇനി ഇവൾക്കൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്താണ് അതീവ സൗന്ദര്യമുള്ളവളാണ് ഇവൾ ഇവളുടെ സൗന്ദര്യം കണ്ടിട്ടൊരു ഗന്ധർവൻ ആകാശത്ത് നിന്ന് വീണു അത്രേ അതെങ്ങനെ വീണെന്ന് പറയ പറയുകയാണ് വിമാനത്തിൽ നിന്ന് വീണു എന്നാണ് യാ അംഹർമ്യ പൃഷ്ടെ കൊണതങ്കി ശോഭം വിക്രീഡതയും കന്തുക വിഹലാക്ഷ്യം വിശ്വാവസൊന്നപത് അൽ സ്വാഭിമാനൽ വിലോക്യ സമ്മോഹന വിമൂഢ ചേത ഈ കുട്ടി വീടിൻ്റെ ഫ്ലോ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിൽ ഇരുന്നിട്ട് പന്ത് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു പിടയ്ക്കൊരു നോട്ടം അങ്ങോട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു ഗന്ധർവൻ അതിൽ പോയി അത്ര വിശ്വാവസം എന്ന് പറയുന്ന ഗന്ധർവൻ അവൻ ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ സൗന്ദര്യം കണ്ടതും ടക്കൊരൊറ്റ വീഴ്ച അത്രയും സൗന്ദര്യമുണ്ട് ആർക്ക് ഇത് ബ്രോക്കർ പറയല്ലേ ഇന്ന് കല്യാണ ബ്രോക്കർമാർ അതും അതിലൊക്കെ അപ്രോക്ക് പറയും അവരുടെ സൗന്ദര്യം എങ്ങനെയാണ് അവളുടെ സൗന്ദര്യം എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ ഇത് സാക്ഷാൽ അച്ഛൻ മകളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തതാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഇവിടെ ബ്രോക്കർമാരുടെ ഇടപെടുന്നുമില്ല ഇതിൽ ഇടപെട്ടത് മുഴുവൻ ഭഗവാനും ഭഗവാനാണ് ബ്രോക്കറായിട്ട് സ്വയംഭൂമനവൻ്റെ അടുത്ത് അച്ഛനായിരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മാവ് വന്നു ഭഗവാൻ കർദ്ദമ പ്രജാപതിയുടെ അടുത്ത് ബ്രോക്കറായി വന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് നോക്കൂ ഇങ്
യാവൽ തേജോ വിഭൃതയാൽ ആത്മനോമേ ഇവളിൽ എനിക്കൊരു പുത്രനുണ്ടായാൽ ഒരു ഉണ്ണിയുണ്ടായാൽ എൻ്റെ തേജസ് ഇവളിൽ പുത്രരൂപത്തിൽ വന്നാൽ ഞാൻ പാരമഹംസ്യമുഖ്യാൻ ധർമ്മാൻ ഏത് ധർമ്മത്തെ എടുക്കും പരമഹംസന്മാരുടെ ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വീട് വിട്ടുപോകും അപ്പം ഞാനും നിങ്ങളുടെ മകളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എത്ര വരെ ആരെങ്കിലും കൊടുക്കുമോ പെണ്ണിനെ എന്നാൽ മകളുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി അച്ഛൻ ഭാര്യയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി മകൾ പറഞ്ഞു അച്ഛ ഭഗവാന്മാരുടെയൊക്കെ വാക്ക് ശരിയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഗർഭത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും സാക്ഷാൽ ഭഗവാനല്ലേ പിന്നെ എന്തിനാ അച്ഛൻ സംശയിക്കുന്നത് എനിക്ക് ആരും ഇല്ല അതൊന്നും ആവില്ല പുത്രനായിട്ട് ഭഗവാൻ ഉണ്ടാവില്ലേ അതുകൊണ്ട് അച്ഛൻ സമ്മതിച്ചേക്കും സോ അനുജ്ഞാത്വ വ്യവസ്ഥിതം മഹിഷ്യാദുഹിസ്ഫുടം തസ്മേ ഗുണഗണാഢ്യായ ദത്യോ തുല്യം പ്രഹർഷിതാം പ്രത്വാം ദുഹിതരം സമ്രൾ സദൃക്ഷായ ഗതവ്യത ബാഹുഭ്യാം ആൽക്കണ്ഡ്യോൽ മതിദാശയാം അങ്ങനെ മകളുടെയും അമ്മയുടെയും സമ്മതപ്രകാരം ആ അച്ഛൻ മകളുടെ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ആ കർദ്ധമ പ്രജാപതിക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഒരു കല്യാണം നടന്നത് അച്ഛൻ മകളെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രത്വാം ദുഹിതരം അങ്ങനെ മകളെ കൊടുക്കുന്ന ആ ചടങ്ങിനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് കന്യകാധാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കണേ ഭാരതീയ വിവാഹ സങ്കല്പം എന്ന് പറയുന്നത് അച്ഛൻ മകളെ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന വരന് കൊടുക്കുന്നതാണ് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് കന്യാധാനം കന്യകയെ കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പം എന്താ ഈ കന്യകയെ കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള സംസ്കാരാദികൾ എന്തൊക്കെയാണ് എൻ്റെ മകളെ ഞാൻ അങ്ങേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇനി അവൾ അങ്ങയുടെ സുഖകാര്യങ്ങൾ നോക്കേണ്ടവളാണ് അതുപോലെ തന്നെ അവളുടെ ജോലി അങ്ങയുടെ സുഖകാര്യങ്ങൾ നോക്കലും അങ്ങയിൽ നിന്ന് ഉത്കൃഷ്ട സന്താനത്തെ ഈ കുട്ടി ധരിക്കണം അപ്പം ഭർത്താവിനെ നെഴല് പോലെ പിന്തുടരുകയും അതേപോലെ തന്നെ ഭർത്താവിൽ നിന്ന് ഉത്കൃഷ്ട സന്താനങ്ങളെ സ്വീകരിക്കേണ്ടവളുമാണ് എൻ്റെ പുത്രി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പുത്രിയെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ കൂന്ന ആൾക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇതാണ് ഭാരതീയ സംസ്കാരം അപ്പം അതുകൊണ്ട് പുത്രി കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാണ്ടല്ലോ ആ പുത്രിയുടെ ജീവിതത്തിൽ പിന്നെ അച്ഛനമ്മമാർ അധികമൊന്നും ഇടപഴകില്ല പണ്ടത്തെ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഇടപഴകില്ല പിന്നെ അവരുടെ ജീവിതം അവരുടെ ജീവിതം സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തേക്കണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു പിന്നീടുള്ള കാലഘട്ടം വന്നപ്പോണ്ടല്ലോ നാം അനാവശ്യമായി മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപഴകുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കാം പലപ്പോഴും വീടുകളിലൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഉണ്ടാവുന്നത് ഭാരതീയ സംസ്കാരം പറയുന്നത് വിവാഹം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ അധികം ഇടപെടാൻ പാടില്ല അവരെ സ്വതന്ത്രരാക്കി വിട്ടേക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മനസ്സിലൊക്കെ ഒരു വിഷമങ്ങളുണ്ടാവും ഇതാണ് പ്രായമായിട്ടുള്ള അച്ഛനമ്മമാരൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇനിയും നമുക്ക് കുറേ സന്ദർഭങ്ങൾ വരും അതുകൊണ്ട് ഇപ്രകാരം കൊടുത്തുകൊണ്ട് അശക്തവൻ തൽ വിരഹം തീർച്ചയാണ് ആ കുട്ടിയുടെ വിരഹം അവർക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റിയില്ല മുഞ്ചൻ ബാഷ്പകലാം മുഹൂ ആ സിഞ്ച തമ്പ വത്സേദി നേത്രോദയ ദുഹിതശികാം കണ്ണിൽ നിന്ന് ധാരധാരയായിട്ട് കണ്ണുനീര് വന്നു ആ പുത്രിയെ ആലിംഗനം ചെയ്തുകൊണ്ട് അച്ഛനും അമ്മയും ശിരസിൽ തലോടിക്കൊണ്ട് അമ്പേ വത്സാം കുട്ടി ഇനി കുട്ടി സുഖമായിട്ടിരിക്കൂ എന്നെല്ലാം ആശീർവദിച്ചുകൊണ്ട് അവരവിടെ നിന്ന് പോവുകയാണ് അതിനുശേഷം പിന്നീട് കർദ്ദമ പ്രജാപതി തൻ്റെ പത്നിയോടുത്തുള്ള ജീവിതം ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ അദ്ദേഹത്തിൽ വിസ്തരിക്കുന്നു എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആ പെൺകുട്ടി ഭർത്താവിനെ ശുശ്രൂഷിച്ചത് എന്നാണ് പിതൃഭ്യാം പ്രസ്തിതേ സ്വാതി പതിമിംഗിതകോവിതാം നിത്യം പരിതർപ്രീത്യ ഭവാനീ വഭവം പ്രഭും വിശ്രംഭേണ ആത്മചൌധേന ഗൗരവേണ ധമേന ചാം ശുശ്രൂഷയാ സൗഹൃദേന വാചാ മധുരയാ ചഭോ വിസൃജ്യ കാമം തമ്പം ചാദേശം ലോഭമകം മധം അപ്രമത്യോദ്യതാ നിത്യം തേജീയാൻ സമദോഷയൽ വളരെ മനോഹരമായൊരു ജീവിതം ഇവിടെ വർണ്ണിക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ നല്ല പെൺകുട്ടികളും പഠിക്കേണ്ടതാണ് ആൺകുട്ടികളും പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഏതുപോലെയാണ് ആ പെൺകുട്ടി ഭർത്താവിനെ ശുശ്രൂഷിച്ചത് പ്രീത്യ ഭവാനീവ ഭവം പ്രഭു പ്രീതിയോടു കൂടിയിട്ട് മുഖത്ത് നല്ലവണ്ണം എന്ത് വെച്ചു പ്രസന്നത വെച്ചു സന്തോഷം വെച്ചു അതാണല്ലോ പലപ്പോഴും ഒന്ന് കാണാത്തത് കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മുഖം വാടി കുറേ കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായി പോവും ജീവിതം അഭിനയമായി പോവും ആ ഹൃദയം നഷ്ടപ്പെടും അപ്പം അതിനെന്ത് വേണം പ്രീത്യ എന്ത് വേണം എപ്പോഴും പ്രീതിയിൽ ജീവിതം കൊണ്ട് നടക്കണം ഇനിയും കാണാം നമുക്ക് വിശ്വംഭേണ ആത്മശൗചേന ഭർത്താവിനോട്
എൻ്റെ ഒക്കെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഞാൻ കണ്ടത് മുത്തശ്ശി ഒരിക്കലും മുത്തശ്ശൻ്റെ പേര് പോലും വിളിക്കില്ല നോക്കൂ അപ്പം മുത്തശ്ശനെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞ അല്ലെ എങ്ങനെയല്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെ വിളിക്കുള്ളൂ നോക്കൂ നോക്കി വിളിക്കുള്ളൂ അപ്പം മനസ്സിലാവണം ദേ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് മുത്തശ്ശൻ്റെ പേര് ദേ എന്നാണ് അപ്പം നോക്കണം മനസ്സിലാവും എന്നെയാ ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് ആ പേരൊന്നും വിളിക്കാൻ മുഖത്ത് നോക്കാൻ തന്നെ മുഖത്ത് നോക്കിയാൽ മൂത്രമൊഴിക്കുക അവർ അത്രയാണ് അവരുടെയൊക്കെ പ്രഭാവങ്ങളെ അത് കഴിഞ്ഞ് 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 എറാംകുളം വരെ ഏട്ടനും എറാംകുളം കഴിഞ്ഞാൽ ചേട്ടനുമായും ഇപ്പോൾ ഒക്കെ ചേട്ടനാണ് കേശവേട്ട അവിടെ വരൂ കേശവൻ ചേട്ട അവിടെ വരൂ ചേട്ടന്മാർ വന്നു അതും കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കാലഘട്ടമുണ്ടല്ലോ രമേഷ് ഇവിടെ വരൂ എവിടെ എത്തി കാലം ചിരിക്കുന്ന വേണ്ട നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് പറയണത് ഇനി എന്നാവോ എടാ രമേഷ് ഇവിടെ വാ അത് അധികമൊന്നും വൈകണ്ട എത്തി ഏറെക്കുറെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ എടാ പോടാ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്ന ഒരു കാലം വരും എന്താ നോക്ക് എവിടെ എത്തി സംസ്കാരം എന്നുള്ളത് ആദരവ് എന്നുള്ളത് ക്രമേണ ക്രമേണ കുറഞ്ഞു എന്നാൽ ഇനിയിപ്പോൾ ഏട്ടാ ചേട്ടാന്നൊന്നും വിളിക്കണം എന്നല്ലേ പറയുന്നത് പക്ഷേ ഭാഷയിൽ കുറച്ചൊരു ആദരവുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് അച്ഛനമ്മമാരോട് ഒരു റെസ്പെക്ട് വരും എന്ന് കുട്ടികൾക്ക് അച്ഛനമ്മമാരോട് റെസ്പെക്ട് വരാത്തതിന് കാരണം അവരുടെ ഇടയിൽ തന്നെ അച്ഛനമ്മമാരുടെ ഇടയിൽ തന്നെ റെസ്പെക്ട് കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ അവർക്ക് എങ്ങനെ അച്ഛനമ്മമാരോട് റെസ്പെക്ട് ഉണ്ടാവുക ഇതൊന്നും പറഞ്ഞുണ്ടാക്കേണ്ടതല്ല ഇതൊക്കെ ആചരിച്ചുണ്ടാക്കേണ്ടതാണ് അല്ലേ അതാണല്ലോ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ലോകം അനുവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ യദ്യതാചരതി നമ്മൾ ആചരിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പം അമ്മ അച്ഛനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് ആര് കാണുന്നുണ്ട് കുട്ടി കാണുന്നുണ്ട് അമ്മ അച്ഛൻ അമ്മയെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് ആര് കാണുന്നുണ്ട് അച്ഛൻ അമ്മയെ എടി എടി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നതെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് അമ്മയോട് ആദരവുണ്ടാവില്ല അവനും തോന്നും ഏതൊരു എടിയാണെന്ന് അല്ലെ ശരിയല്ലേ ചിന്തിക്കും നിങ്ങൾ അതൊക്കെ ഓരോ നമ്മുടെ സംസ്കാരങ്ങൾ നമ്മൾ ഒഴിച്ച് വരുത്തുമ്പോഴാണ് സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ വഴിതെറ്റിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആദ്യം തന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നു വിശ്വംപേണ വിശ്വംപേണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ആദരവോടെ ആത്മശൗചേന വളരെ ശുചിത്വത്തോടു കൂടിയിട്ട് ഒരു ഭാര്യ എന്ന് പറയുമ്പോഴല്ലോ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ പൂർവികന്മാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്ത്രീയിൽ നിന്ന് നാല് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാണ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ കാര്യേഷ് മന്ത്രി കൊസിലേഷ് ദാസ്യ ഗൃഹേഷ് ലക്ഷ്മി ശയ്യേഷ് വേശ്യ ഇങ്ങനെ നാല് കാര്യങ്ങൾ ഒരു സ്ത്രീയിൽ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താർത്ഥം കാര്യേഷ് മന്ത്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീട് കൊണ്ട് നടക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു അടുക്കവും ചിട്ടയും ആർക്കുണ്ടാവണം ഒരു ഭാര്യയ്ക്ക് ഉണ്ടാവണം അതായത് നല്ല വെൽ ഡ്രസ്സൊക്കെ ചെയ്ത് ഉഷാറായിട്ട് ഭാര്യ ഇരിക്കണം രാവിലെ എണീറ്റ് കുളിച്ച് റെഡി ആയിട്ട് ഭർത്താവ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ വളരെ ഒരു സന്തോഷം തോന്നണം എന്നാണ് അങ്ങനെ ഒരു മുഖം കണ്ടുകൊണ്ട് വേണം ഭർത്താവ് ഉണർന്നു വരാൻ എന്നുള്ളതാണ് രാവിലെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം ഉണ്ടല്ലോ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ നോക്കുക ആ ദിവസം മുഴുവൻ നമുക്ക് പ്രസന്നതയായിരിക്കും അതല്ല രാവിലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ഡള്ളായിട്ട് തുടങ്ങിയാൽ അന്നത്തെ ദിവസം മുഴുവൻ ഡള്ളാണ് ഇപ്പം ഈ പെൺകുട്ടി ആത്മശൗചേന ഗൗരവേണ ഗൗരവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേണ്ടതും വേണ്ടാത്തതും മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഭർത്താവിനോട് വേണ്ടതാണെങ്കിൽ പറയും വേണ്ടാത്തതാണെങ്കിൽ പറയില്ല നമ്മുടെ ടോക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പൊതുവെ നമ്മൾ ഈ സമൂഹത്തിൽ നിങ്ങൾ പത്രമൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കൂ ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അരിസ്റ്റോട്ടിനെ കുറിച്ചൊരു ഒരു ഇതുമായിട്ട് റിപ്പോർട്ടുമായിട്ട് വേറൊരു ശിഷ്യൻ ഫ്ലൈറ്റോട്ട് എടുത്തെത്തി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അരിസ്റ്റോട്ടിൻ്റെ സ്വഭാവങ്ങളൊന്നും ശരിയില്ല അത് എന്തോ അങ്ങോട്ട് പറയാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഫ്ലൈറ്റോ പറയുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് നീ പറഞ്ഞാൽ മതിയെന്ന് അതിലൊന്നാമത്തെ കാര്യം നീ പറയുന്ന കാര്യം പരിപൂർണമായി സത്യമാണെന്ന് നിനക്ക് ഉറപ്പുണ്ടോ എന്ന് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് അതാണ് സത്യം എന്ന് നിനക്ക് ഉറപ്പുണ്ടോ ചോദിച്ചു പറഞ്ഞു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് സത്യമാണെന്നുള്ള എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല എന്ന് ഓക്കെ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം സത്യമാണെന്നുള്ള ഉറപ്പില്ല ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അത് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വല്ല പ്രയോജനമുണ്ടോ കേട്ടതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അങ്ങേക്ക് പ്രയോജനം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോ
ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അനാവശ്യമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിൽ നിന്നും മാറ്റി വയ്ക്കണം നമ്മൾ വീടുകളിലൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലല്ലോ അടുത്ത വീട്ടിലെ ആളുകളുടെ പ്രശ്നം ഈ വീട്ടിലെ ആളുകളുടെ പ്രശ്നം അനാവശ്യമായിട്ട് സമയം കളയാം ഇന്നിപ്പോൾ ഏതായാലും അതൊന്നും സമയം കളയാൻ സമയമില്ല അതൊന്നും കേൾക്കാൻ സമയമില്ല പണ്ട് കാലത്ത് നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു അന്നായിരുന്നു ഇത് കൂടുതലുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴതൊക്കെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും ആത്മശൗചേന ഗൗരവേന ധമേന ശുശ്രൂഷയ ഭർത്താവിനെ നല്ലവണ്ണം എന്ത് ചെയ്തു ശുശ്രൂഷിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ ഭർത്താവിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇന്നത്തെ പെൺകുട്ടികളൊക്കെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു ഭർത്താവ് പെൺകുട്ടിയിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുക മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് സ്വഭാവം രണ്ട് ഭക്ഷണ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ നന്നായി വൃത്തിയോട് കൂടിയിട്ട് ഭക്ഷണം വെക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഭർത്താവിൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി ഭർത്താവിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുക ഒരു എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ഭാര്യയായി തീരുക ഇതൊക്കെ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാലല്ലോ ആ ഭർത്താവ് ഒരിക്കലും വഴിതെറ്റി പോവില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ വിദ്യാഭ്യാസം കൂടും തോറും കാണുന്നത് പലപ്പോഴും പെരുമാറ്റങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കില്ല ആഹാരാദികൾ വയ്ക്കാനുള്ള കഴിവില്ല ഒരു ഭർത്താവിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കേണ്ടവളാണ് എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യേണ്ടവളാണ് ഞാനെന്ന ബോധമില്ല അതൊക്കെ വരുമ്പോണ്ടല്ലോ ഇതൊരു വിവാഹ ബന്ധമായി മാറില്ല ഇത് ശരീരങ്ങൾ തമ്മിലുള്ളൊരു ബന്ധാവും അവിടെ എന്തുണ്ടാവില്ല മനസ്സ് തമ്മിലെടുക്കില്ല അതുകൊണ്ട് കിടപ്പറയിൽ അവർ ഒരുമിച്ച് ശരീരം കൊണ്ട് കടന്നാലും മനസ്സ് കൊണ്ട് രണ്ടുപേരും ധ്രുവങ്ങളിലായി തീരും ഇതൊക്കെ അച്ഛനമ്മമാർ വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടതാണ് കുട്ടികളെ പെൺകുട്ടികളെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരുമ്പം തന്നെ അവർ മറ്റൊരാളോട് പെരുമാറുന്നതിൽ വേണ്ടത്ര ഒരു പ്രസന്നത കാണിക്കുന്നുണ്ടോ അവർ ഭക്ഷണ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുമോ അവരുണ്ടാക്കിയത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കഴിക്കാൻ തോന്നുമോ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഈ പറയുന്നതൊക്കെ ഓരോ അനുഭവങ്ങളാണ് വെറുതെ നിങ്ങളോട് പറയല്ല അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ കുട്ടികളെയൊക്കെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് വേണ്ട രീതിയിലല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ജീവിതം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് നാളെ ഇത് ദുരന്തത്തിലേക്ക് കലാശിക്കും അവർ തമ്മിൽ തെറ്റി അവൾ അയാൾ വേറെ വേറൊരുത്തൻ്റെ കൂടെ പോകും അവസാന അമേരിക്കയുടെ ജീവിതം പോലെയാവും ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സ്വഭാവങ്ങൾ ശുശ്രൂഷയ സൗഹൃദേന വാചാ മധുരയ വാക്കുകൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കണം മധുരയ എന്ന് വെച്ചാൽ പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ട് വർത്തമാനം പറയണമെന്നാണോ അല്ല അങ്ങനെയല്ല എന്ത് പറയുമ്പോഴും ഒരു സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകൾ ഒരു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ വരാതിരിക്കുക ഈവൻ ദേഷ്യപ്പെടുന്നത് പോലെ സന്തോഷത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഒരു രസകരമായൊരു ജീവിതം അതിനൊരു ഒരു ലൈഫ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എവിടെ സന്തോഷമുണ്ടോ അവിടെ ലൈഫുണ്ട് എവിടെ എപ്പോഴും മുരടിപ്പും എപ്പോഴും ഈ വിഷമം പറയലും ദുഃഖം പറയലും അതൊക്കെയാണോ ആ ജീവിതം ഉണ്ടല്ലോ മുരടിച്ചതിന് തുല്യമാണ് ഒരു ചിരിച്ച് കളിച്ച് പോണു ജീവിതം കൊണ്ടു നടക്കാൻ സാധിക്കണം അതാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ജീവിതം കാരണം കുറച്ച് കാലമേ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നുള്ളൂ ആ കാലത്തെങ്കിലും നമ്മൾ ചിരിച്ച് കളിച്ച് ജീവിച്ചില്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ചിരിക്കാൻ പോണത് ആളുകൾ ഇന്ന് ചിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ക്ലബ്ബിൽ പോവുകയാണ് റിട്ടയർമെൻറ്റിന് ശേഷം ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൃത്യമത്വം അല്ല ഒരു ലൈഫ് കൊടുക്കണം നമ്മൾ അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ കുറേയൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തമാശയായിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലൈറ്റായി അങ്ങനെ കണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഭാരങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് കുറയ്ക്കണം എത്ര നിങ്ങൾ സീരിയസ് ആവുന്നോ അത്ര നിങ്ങളുടെ മനസ്സൊരു ബോംബാണ് എത്ര നിങ്ങൾ തമാശയായിട്ട് എടുക്കുന്നോ അത്ര നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് ലൈറ്റാണ് ഭാരമില്ലാത്തതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പ്രശ്നങ്ങളെ സോൾവ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും തമാശയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സീരിയസ് ആയില്ലല്ലോ അതൊരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമല്ല നിങ്ങൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് എന്ത് പറയണോ മധുരയാ ജീവിതം എങ്ങനെ കൊണ്ടു നടക്കണം ഒരു മാധുര്യത്തോടു കൂടി സന്തോഷത്തോടു കൂടി ലൈഫിന് അങ്ങനെ ഒരു സ്പിരിറ്റ് ഉണ്ടാവണം ഈ വീട്ടിലൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ശതമാനം പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ തലയിലേറ്റിക്കൊണ്ട് രാവിലെ തന്നെ ഭാര്യ ഭർത്താവിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കും എന്താ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ഇഡ്ഡിയോ സാമ്പാറോ പുട്ടോ എന്തെങ്കിലും നീ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കടിയെന്ന് അല്ല നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അങ്ങോട്ട് അറിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചിട്ടാണെന്ന് ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അയാളുടെ പകുതി അഭിപ്രായം പോയി രസം വേണ്ട അതിന് ഒരു 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 മാറ്റം വരുത്തും നിങ്ങളതൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇതാക്കല്ല സത്യമാണ് ഈ പറയുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ ഓരോ വീടുകളിലൊക്കെ താമസിക്കുമ്പോഴല്ലോ അത് ചിലരൊക്കെ വളരെ
ഒക്കെ വേണം ശരിയാണ് വേണം വേണ്ടെന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല പക്ഷേ പ്രതീക്ഷകൾ കൂടും തോറും പ്രതീക്ഷിച്ചത് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ ജീവിതത്തിൻ്റെ രസം ഇല്ലാതെ ക്രമേണ 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 ഇല്ലാതെ മാറും അപ്പോൾ വിസൃജ്യ കാമം എന്ത് കിട്ടിയാലും സന്തോഷം ദേഷം ലോഭമഖം എല്ലാം ആ കുട്ടി വിസൃജ്യ വിട്ടു ഭർത്താവിനെ വേണ്ട രീതിയിൽ ശുശ്രൂഷിച്ചു എന്നിട്ടോ അപ്രമത്ത യഥാ നിത്യം തേജീയം സമദോഷയൽ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയിട്ട് ആ ഭാര്യയെ പരിചരിച്ചു പ്രിയാണ് അപ്പോൾ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ വിവാഹം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് നമ്മളുണ്ടല്ലോ ഓരോ വീടുകളിലൊക്കെ നോക്കും നിങ്ങൾ ധാരാളം ലക്ഷക്കണക്കിന് പണവും ചിലവഴിച്ച് അങ്ങനെ കുട്ടികളെ കല്യാണം കഴിച്ച് വിടുന്ന സമയത്ത് കുറേ പണം മാത്രം കുറേ ആഭരണങ്ങളും കൊടുത്ത് വിടുന്നതല്ല ജീവിതം ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് അവരെ കഴിവുള്ളവരാക്കി ബോധമുള്ളവരാക്കി അവരെ വിവേകികളാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ടു വേണം പറഞ്ഞയക്കാൻ എങ്ങനെ പെരുമാറണം എന്തൊക്കെയാണ് എൻ്റെ കടമകൾ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ഞാൻ താഴണം എവിടെയൊക്കെ ഞാൻ ഉയരണം ഈ ബോധങ്ങളൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് വിവാഹ ജീവിതം നയിക്കുന്നതെങ്കിൽ മറ്റൊരാളുടെ കൂടെ ഇണചേർന്ന് ഇടപഴകി പോവാൻ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് മനസ്സിൻ്റെ സ്വഭാവങ്ങളൊന്നും അറിയില്ല ക്രമേണ ക്രമേണ അടുക്കും തോറും സ്വഭാവങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ തുടങ്ങും സ്വഭാവങ്ങൾ അറിയും തോറും പണ്ട് കാലത്തുള്ള ആളുകളെ പോലെ ഇന്നുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം അവരുടെ അറിവും കഴിവുമൊക്കെ അവർക്ക് തോന്നും ഞാൻ എന്തിനാണ് അങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ എന്തിനാ താഴുന്നത് ഞാൻ മാത്രമല്ലല്ലോ ഇവർക്കും ഉണ്ടല്ലോ ഉത്തരവാദിത്വം ഇന്നത്തെ കാലത്താണെങ്കിൽ സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യം കൂടുതലാണ് പുരുഷനും അതുപോലെ തന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉള്ളതുപോലെ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലേ എന്നൊക്കെയുള്ള ചിന്തകൾ വരുന്ന സമയത്ത് കടമകളെക്കാൾ ഉപരി പ്രതീക്ഷകൾ കൂടും കടമകളെക്കാൾ ഉപരി പ്രതീക്ഷകൾ കൂടുന്ന സമയത്ത് മനസ്സടുക്കുന്നതിന് പകരം മനസ്സ് ആക്കലും കുടുംബ ജീവിതം തകരാറില്ല ഇന്ന് അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഒരുവിധം അച്ഛനമ്മമാരെ എത്രയോ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയും കൊടുത്ത് എത്രയോ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആഭരണങ്ങളൊക്കെ വിട്ടുകൊണ്ട് കല്യാണം കഴിപ്പിച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വേഗം ശിഥിലമാകുന്നു കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെയാണ് ഭാഗവതാദികൾ നമ്മൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കൊടുത്തോളൂ കൊടുക്കണ്ട എന്നൊന്നും പറയാനില്ല ഇനിയിപ്പോൾ കൊടുക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കില്ല കാരണം എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഇനിയിപ്പോൾ എന്നാവോ നെറ്റിപ്പെട്ടം കിട്ടിയിട്ട് പെൺകുട്ടി വരിക എന്നുള്ളതാണ് ഏറെക്കുറെ അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചു കാര്യങ്ങൾ ഇനിയിപ്പോൾ അതൊന്നും ഇല്ലാതെ കല്യാണം നടക്കില്ല എന്നുള്ള അവസ്ഥ വന്നു കാരണം ജ്വല്ലറിക്കാരും ജ്യോത്സ്യന്മാരും ആ കോലത്തിൽ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇനിയിപ്പോൾ അതൊക്കെ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായി മാറി ഇനിയിപ്പോൾ കുറേ കഴിഞ്ഞൊക്കെ മാറും പോട്ടെ ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും കിടക്കുന്നില്ല പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ ഉപരി ഏതിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം പെരുമാറ്റം കഴിവ് തൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി കടമ പെരുമാറ്റം എന്നത് മറ്റൊരാളോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണം തൻ്റെ കഴിവെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഭാര്യ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് മറ്റ് സാധനങ്ങളോ ഭക്ഷണാദികളോ എന്തും വീട് കൊണ്ട് നടക്കുന്നതിലൊക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ കഴിവ് കാണിക്കണം അതുപോലെ എൻ്റെ കടമ ഒരു ഭാര്യ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എന്തൊക്കെ കടമകളാണ് എന്നിൽ നിന്ന് ഭർത്താവിന് കിട്ടേണ്ടത് ഈ ബോധമൊക്കെ ആർക്കുണ്ടാവണം ഒരു പെൺകുട്ടിക്കുണ്ടാവണം ഇതൊക്കെ ആർക്കുണ്ടായിരുന്നു ദേവഭൂതിക്ക് നോക്കൂ ആ ഒരു സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഒരു മഹത്വം നോക്കൂ അതുകൊണ്ടോ കാലേന കാലം കൊണ്ട് ആ പെൺകുട്ടി ഒരു വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുകയാണ് ഇതാണ് ഈ ഭർത്താവിനെ സേവിക്കുന്ന ഈ വ്രതത്തിനെയാണ് നമ്മുടെ ഋഷീശ്വരന്മാർ എന്ത് വിളിച്ചതെന്നറിയോ പാതിവൃത്യ ധർമ്മം എന്താണ് ഭർത്താവിൻ്റെ സുഖം എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെയുള്ളൊരു സംസ്കാരം ഇവിടെ ഭർത്താവ് എന്ന് പറയുമ്പോഴല്ലോ സാധാരണ ഭർത്താവല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സ് മുഴുവൻ ഭഗവത് വിചാരത്തിലാണ് അങ്ങനെ കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇവർ ഈ കാമജീവിതമൊന്നും നയിച്ചിട്ടില്ല ലൈംഗികമായിട്ടുള്ള സുഖങ്ങളൊന്നും അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഭർത്താവ് കണ്ണു തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ തൻ്റെ പത്നിയെ കാണുമ്പോൾ പാവം എല്ലും തോലുമായിരിക്കണോ എന്ന് മാത്രമല്ല ഒരു കീറി പൊളിഞ്ഞ സാരി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവളുടെ സുഖങ്ങളൊന്നും അവൾ നോക്കുന്നില്ല വളരെ വിഷമം തോന്നി ആ ദേവിയെ കൈകൂപ്പിക്കൊണ്ട് തൊഴുതുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് ഭാര്യയെ കൈകൂപ്പുകയാണ് ഭർത്താവ് തുഷ്ടോകമധ്യതവമാനവിമാനധായ ശുശ്രൂഷയാ പരമയാ പരയാ ച ഭക്തിയാ യോ ദേഹിനാമയ ദീവ സുഗൽ സ്വദേഹോ നാവേക്ഷിത സമുചിത ക്ഷപിതും മതത്തെ എനിക്ക് വേണ്ടി ദേവി ഈ ശരീരത്തെ ക്ഷയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ശുശ്രൂഷയ എന്നെ
ತಾನೇವದೆ ಮದನು ಸೇವನೆಯ ಅವರುದ್ಧನ್ ದೃಷ್ಟಿಂ ಬ್ರವಿಷ್ಯ ವಿದರಾಮಿ ಆಯ ಭಯಾನ ಅಶೋಕನ್ ದೇವಿಕ್ಕ ನಾನು ಎಂದೆ ಈ ತಪಸ್ಸಿಂಡೆ ಕ ಶಕ್ತಿ ತಂದ ದೇವಿಯುಡೆ ಎಲ್ಲ ಶೋಕಗಳೇ ದುಃಖಗಳೇ ನಾನು ಮಾತಿತರಾ ಚೋದಿಕ್ಕು ಎಂದಾ ದೇವಿಕ್ಕ ಮೋಹಂ ಚೋದಿಕ್ಕು ಎಂದು ಪರಣಪ್ಪ ದೇವಿ ಪರಯಾನ ಏದೊರು ಭಾರ್ಯಕ್ಕು ಭರ್ತಾವಿಲ್ ನಿಂದ ಎಂತಾ ಪ್ರತೀಕ್ಷೆ ಉಂಡಾವ ಸಲ್ಸಂತಾನಗಳು ಉಂಡಾವಣನಲ್ಲೇ ಅದೊಂಡ ಎನಿಕ್ಕ ಸಲ್ಸಂತಾನಗಳೆ ತಂದ ಅನುಗ್ರಹಿಕರ ಎಂದು ಪರಣದು ಕರ್ದಮಂ ವಿಚಾರಿಸು ಇನಿ ತಪಸ್ಸೊಕ್ಕ ನಿರ್ತಿ ವೆಕ ನಮಕ ಆದ್ಯಂ ಒಂದು ಹಣಿಮೂನ್ ಆಘೋಷಿಕ ಅಂಗನೆ ಆದ್ಯಮಾಯಿ ಹಣಿಮೂನ್ ಪೋಯ ಒಂದು ಆಳಾಯಿರನು ಭಾಗವತದಲ್ಲಾನ ಹಣಿಮೂನ್ ಒಕ್ಕ ತೊಡಗನದೆ ಅದು ಎಂಗನೆ ಪೋಗನದು ಅದೇ ಸಂಕಲ್ಪಂ ಕೊಂಡ ಒಂದು ವಿಮಾನ ಉಂಡಾಕಿ ಅಂತಾನ ಅದು ಎಂಗನೆ ಉಳ್ಳ ವಿಮಾನ ಉಪರಿ ಉಪರಿ ವಿನ್ಯಸ್ತ ನಿಲಯೇಶು ಪಲ ತಟ್ಟಗಳಲ್ಲ ವಿಮಾನ ಇನ್ನು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲಲ್ಲೋ ಎಂಡಾಮತ ತಟ್ಟಗಳ ವಿಮಾನ ಬರಾನ್ ಪೋಗನೇ ಇಲ್ಲೋ ಒಂದು ತಟ್ಟನ್ನ ಎಂಗನೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಇದು ಪೋಗಂಡ ಅವರೆ ಇದು ಎರಡು ತಟ್ಟಗಳ ವಿಮಾನ ಎರಡಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಧಿಕ ತಟ್ಟ ಅದಕ್ಕೆ ಆಣೆಗಿರೋ ಮುಳ್ಳುವ ರಕ್ತಗಳೆ ಕೊಂಡು ನಿರ್ಮಿತಮಾಯಿ ಅದಿನಗ ತೋ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಉಂಡ ಕಿಚನ್ ಉಂಡ ಡೈನಿಂಗ್ ಹಾಲ್ ಉಂಡ ನಾನು ವಿಸ್ತರಿಕಿನಿಲ್ಲ ಕೊರೆ ಅಧಿಕ ಪರಯನ್ನುಂಡ ಅದಿನಗ ತ ವ್ಯಾಸ ಭಗವಾನ ಒಂದು 10 20 ಶ್ಲೋಕ ತನ್ನ ಅದಿನ ವೆಂಡಿ ಚಲವಳಿಚಿರಿಕನು ಎನಿಟೋ ಈ ವೀಡ ವಳರೆ ಗಂಭೀರಮಾಯಿ ವಿಮಾನಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದ ದೇವಿಯೋಡ ಬರ್ನೋ ದೇವಿ ಇನಿ ದೇವಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಜೀಯು ಒಂದು ಸರಸ್ ಕಾಣಿಸಿ ಕೊಡ್ತು ಅದಿನ ಪೇರೆ ಬಿಂದು ಸರಸ್ ನಾನ ಅವಡೆ ಹೋಗಿಟ್ ಒಂದು ಮುಂಗಿ ಕುಳಿಕು ದೇವಿ ಇನ ಅಂಗನೆ ದೇವಿ ಭರ್ತಾವ ಬರ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಬಿಂದು ಸರಸಲ್ ಹೋಗಿ ಮುಂಗಿ ಕುಳಿಚದು ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಉಂಡಾಯಿ ಅಂತ ಎಂತ ಅದ್ಭುತ ಅಂದ್ರೆಯೋ ಪಂಡ ಅಚ್ಚ ವಿವಾಹ ಕಳಿಸಿ ಕೊಡುಕ್ಕನ ಸಮಯತ್ತುಳ್ಳ ಸೌಂದರ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ವೀಡು ಕಿಟ್ಟಿ ಅಂತ ವೇದವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿ ಆ ಸರಸ್ ಎವಡೆಯಾನ ಎಳಿ ವಚಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಚಿಲರೊಕ್ಕೆ ಭಾಗವತ ವಾಯಿಕ್ಕಂಡಲೋ ಆ ಸರಸ್ ಒಂದು ಕಂಡೆತ್ತಿಟ್ಟು ಕಾರ್ಯ ಅಂಗಡ ತೀರ್ಮಾನಿಕ್ಕು ವೇದವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿ ಕೇರ ಭಾಗವತ ಚಿಲ್ಪ ಮುಳುವ ಎತ್ತಿಕಿಲ್ಲ ಅವರ ಅದೊಂಡು ಅದೇ ಮನಪೂರ್ವ ಅದ ಎವಡೆಯಾನ ಎಳಿ ವಚಿಲ್ಲ ದೇವಿಯ ಕೂಡ ದೇವಿ ಸ್ವೀಕರಿಕಾನಾಯಿಟ್ ಕೊರೇ ಕನ್ಯಕಮಾರ ಅಲ್ಲ ವಸ್ತ್ರಗಳು ಕಾಂಜಿ ಎಂತಾಣ ಕಾಂಚನಗಳು ಧಾರಾಳ ಆಭರಣಗಳು ಕಣಿಞ್ಞುಕೊಂಡುಳ್ಳ ಪೆಣ್ಕುಟಿಗಳು ದೇವಿ ಅದೀವ ಸುಂದರಿಯಾಗಿ ಕೊಂಡು ದೇವಿಯೋಡು ಪರಞ್ಞು ಕೈರು ವಿಮಾನಕ್ಕೆ ಅದು ಕಳಿಸಿ ಇದ್ದೇಹಾಣಿಲೋ ಪಾಯಸ ತಪಸ್ ತಪಸ್ ಇಲ್ಲ ದೂರು ಆಣಲ್ಲೋ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಅಪ್ಪ ದೇವಿ ಇಂಗನೆ ಆಲೋಚಿಟ್ಟುಂಡಾವು ಈ ಚೆಂಗಾದಿಯ ಕೂಡ ನೀ ಜೀವಿತೋ ಅಪ್ಪ ಇದು ಭಾ ದೇಹದಿನ ಮನಸ್ಸಿಲಾಯಿ ಕರ್ದಮನ ಮನಸ್ಸಿಲಾಯಿ ಉಡನೆ ಕರ್ದಮನ ಎಂತ ಇದು ತಂಡ ತಪಸ್ಶಕ್ತಿ ಕೊಂಡು ಯೌವನ ರೂಪಂ ಎಡ್ತು ಅಂತ ಅಂಗನೆ ಅವರು ಅವಡೆ ಒಂದು ಯಾತ್ರ ಚೆಯ್ಯನ ಎಂಗೋಟಾಣ ಪಲ ಪಲ ಲೋಕಗಳಲ್ಲೂ ಪೋಯಿ ಅಂಗನೆ ಪೋಯಿ 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 ಅವರು ಒಂಬತ್ ಕುಟ್ಟಿಗಳುಂಡಾಯಿ ಒಂಬತ್ ಪೆಣ್ಕುಟ್ಟಿಗಳು ಒಂಬತ್ ಪೆಣ್ಕುಟ್ಟಿಗಳಾಯಪ್ಪೋ ಒಂದು ದಿವಸ ಕರ್ದಮ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಪರಣು ದೇವಿ ಇತ್ತರಂ ಕಾರ್ಯಗಳು ನೋಕ ಎಂಡ ಮನಸ್ಸ ಮಧ್ಯೇರಿಯನು ಈ ಕಾಮವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನ ಉಯರ್ತಿಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಅನುಭವಿಕಾತ ಸುಖಗಳೊಂದೂ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸುಖಗಳೂ ದೇವಿಯೂ ಅನುಭವಿಚಿಲ್ಲೇ ಞಾನು ಅನುಭವಿಸು ದೇವಿ ಪಕ್ಷೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಎನಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿಲಾವುಂಡ ಇದುಕೊಂಡೊಂದು ಎಂಡ ಮನಸ್ಸ ಉಯರ್ನಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಉಯರ್ತಾನ್ ಸಾಧಿಚಿಲ್ಲ ಉಯರ್ನ ಮನಸ್ಸು ಕೊರೆ ತ